எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து நம்ம மல்டிபிள் சைஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் மியூ நாட் எப்சிலா நாட் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு வந்து ஃபார்ம்ல வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மியூ நாட் எப்சிலா நாட் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மியூ நாட் எப்சிலா நாட் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ வந்து ஒன் பை மியூ நாட் எப்சிலா நாட்டுடைய டைமென்ஷனும் சி ஸ்கொயர் டைமென்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அப்போது டைமென்ஷன் ஆஃப் ஒன் பை டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் ஒன் பை மியூ நாட் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் ஒன் பை மியூ நாட் எப்சிலா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது சி என்றது ஸ்பீடு தானப்பா வெலாசிட்டி அதனால் வந்து அதுக்கு என்ன யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஆஃப் ஸ்பீடு வந்து எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் டூ போட்டுக்கலாம் ஸ்கொயர் அப்போ எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் ஒன் பை மியூ நாட் எப்சிலா நாட் அதுக்கு வந்து எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் இஃப் தி ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் த்ரீ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டி டெஸ்ட் லா The amplitude of electric field for a electromagnetic wave is Actually, the electromagnetic wave moves with the speed of light in vacuum And the speed of light in vacuum is the formula of electric field intensity divided by magnetic field induction So, this is the peak value, that is amplitude, that is E0 and B0 We have B0 and magnetic field B0 is 3 into 10 power minus 6 கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இ நாட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கியம் நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை ரீ அரேஞ்ச் பண்ணுங்க ஸோ இ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு பி நாட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சி வந்து நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் தெரியும் இல்லைங்களா அது சப்செட் பண்ணிருங்க அடுத்து பி நாட் வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதை சப்செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் கிடைக்குது டென் பவர் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து டென் பவர் டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி யூனிட் வந்து ஓல்ட் பர் மீட்டர் சரிங்களா இப்போ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் டூவை நம்ம நைன் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் பர் மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ எலக் ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் பர் மீட்டர் கிடைச்சிருக்கு ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்டான ஆன்சர் Which of the following electromagnetic radiation is used for weaving object through fog? Actually, if you look at the wavelengths, microwave, gamma wave, x-ray and infrared, the infrared is the wavelength. If you look at the wavelength, the scattering is less than the wavelength, so the energy is less than the wavelength. That's why we can use the infrared to use the infrared. பார்க்க முடியும் ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியும் அதாவது ஸ்கேட்ரிங் வந்து வேவ்லென்த் அதிகமாக இருந்தால் ஸ்கேட்ரிங் கம்மியாக இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தேர்ட் கொஸ்டனுக்கு நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் இன்ஃப்ராரெட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ஃபால்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஆக்சுவலாக வந்து வேவ் வந்து அதில் ஃபார்டிகல்ஸ் ஆசிலேட் பர்பண்டிகுலர் டு ப்ராபிகேஷன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பேரலல் டு ப்ராப்பகேஷனாக இருந்தால் லாஞ்சிட்டுனல் வேவ் அப்படின்னு வரும் இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவில் ப்ராபகேஷன் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ப்ராபகேஷன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் எடுத்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒய் டேரக்ஷன் மேக்னட் ஃபீல்ட் ஜெட் டேரக்ஷன் அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னட் ஃபீல்டு ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இந்த ஆசிலேஷன் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு தி ப்ராபகேஷன் இருக்கிறதுனால இது டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வரும் சரிங்களா டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவ்னு வரும் அடுத்து இது மெக்கானிக்கல் வேவ் கிடையாது மெக்கானிக்கல் வேவ்னா ரிக்வயர்ஸ் மீடியம் டு ப்ராபகேட் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து டு நாட் ரிக்வயர் மீடியம் டு ப்ராபகேட் அதனால இது நான் மெக்கானிக்கல் வேவ் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி ஆங்சல் ரேட்டிங் சார்ஜ்னால தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ வந்து இந்த எது வந்து இந்த விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ஃபால்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ன்றது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இஸ் நாட் ஏ லாஞ்சிடுடினியல் வேவ் ஸோ லாஞ்சிட் லாஞ்சிடுடினியல் வேவ்னு சொல்கிற ஆன்சர் தான் ஃபால்ஸான ஆன்சர் ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டனுக்கு ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் கரெக்ட் கன்சிடர் அண்ட் ஆசிலேட்டர் விச் ஆஸ் ஏ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் ஆசிலேட்டிங் அபவுட் இட்ஸ் மெயின் பொசிஷன் வித் ஏ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்
frequency speed of the electromagnetic wave by frequency appo speed vandu 3 into 10 power 8 appdi namba substitute pannalam seringa frequency vandu 300 into 300 irukku illa 300 into 10 power 6 correct illa inda 100 into 10 power 6 10 power 8 un varum appo 3 3 cancel panna idu 100 inda 100 um 10 power 6 10 power 8 10 power 8 cancel aayirudhu so namak answer 1 meter appdi nu kedaikudhu so wavelength of the so called electromagnetic wave is 1 meter so fifth question ka answer first option is correct the electric and magnetic fields associated with an electromagnetic wave propagating along negative x direction x axis can be represented as abdin ketirukanga so appo undu namakku speed vandu endha direction la irukku pathinga undu solittaanga inge negative x direction la irukku appo speed vandu negative x direction la irukku indha direction la speed irukku actually speed ku vandu enna pathinga undu namakku indha e cross b idhu dhaan formula namakku c equal to e cross b adha velocity of Electromagnetic wave on the E cross B of the number 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 of அப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட் ஃபீல்டு ஒய் ஜெட் பிளேன்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரே ஆப்ஷன் எது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் பி தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அது இல்லாம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம கே கே கேப்னு போடுறோம் மேக்னட் ஃபீல்டு ஜே கேப்னு போட்டோம்னா கே கிராஸ் ஜே வந்து மைனஸ் ஐ அப்போ விலாசிட்டி வந்து நமக்கு மைனஸ் ஐனு கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா அதனால வந்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டனுக்கு வந்து நமக்கு ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் In an electromagnetic wave traveling in free space, the enormous value of the electric field is 3 volt per meter. The peak value of the magnetic field. Question get So, what do we do now? What do we do now? What do we do now? The speed of light. That's what we do now. We do electric field by magnetic field. If you have electric field, you have ERMS. Then you have to use magnetic field RMS. B RMS. Okay? இப்ப வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் டு என்ன ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னா இ ஆர்எம்எஸ் டிவைடட் பை சி அப்படின்னு கிடைக்கும் நமக்கு வந்து பீக் வேல்யூ ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப வந்து பி நாட் பீக் வேல்யூ வந்து பி நாட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ இன்டு ரூட் டூனு போட்டுக்கணும் அப்ப பி ஆர்எம்எஸ் ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு இ ஆர்எம்எஸ் இன்டு ரூட் டூ டிவைட் பை சி அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா இப்ப வந்து நமக்கு பாருங்க இங்க இ ஆர்எம்எஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஆர்எம்எஸ் வந்து நமக்கு த்ரீ ஓல்ட் பர் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இஆர்எம்எஸ் த்ரீன்னு போட்டுக்குங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் நமக்கு தெரியும் இந்த ரூட் டூனு எழுதிக்கலாம் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த ரூட் டூ வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் கரெக்டுங்களா இந்த டென் பவர் எயிட் மேலே வந்ததுன்னா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டென் பவர் மைனஸ் எயிட் யூனிட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து டெஸ்ட் லா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் டெஸ்ட் லா is the first option is correct answer for seventh question eighth question an electromagnetic wave is propagating in a medium with a velocity v equal v not i the instantaneous oscillating electric field of this em electromagnetic wave is along positive y axis then the direction of oscillating magnetic field in the electromagnetic wave will be along abdin ketirukanga namak general wave vandu in the direction of ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாஸ்ட் எப்படி இருக்கணும்னா பர்பண்டிகுலர் டு அதாவது எலாங் தி இ கிராஸ் பி அப்படின்னு இருக்கும் இ கிராஸ் பி ஸ்பீடு வந்து பாருங்க வெலாஸ்ட் வந்து ஐ கேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஜே கேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ்ன்றது ஜே கேப் அப்போ வந்து நமக்கு இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கே கேப் இருந்தால் தான் நல்லா பாருங்கள் ஜே கிராஸ் ஐ ஜே கிராஸ் கே வந்து ஐன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கே கேப் இருக்கணும் கே கேப்ன்றது பாசிட்டிவ் ஜெட் டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் ஜெட் டைரக்ஷன் So, eighth question is the option, third option. Eighth question is the third option is correct. If the magnetic monopole exists in the, then which of the Maxwell's equations to be modified? Actually, we have the magnet to the dipole that exists. Correct? Now, we have to say that the north pole is the south pole. Now, we have to say that the close loop is the north pole and south pole together as the net pole strength is zero. நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்றது இன்டகரல் பி டாட் டிஏ க்ளோஸ்டு இன்டர்வல்ல க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்ல இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து ஜீரோன்னு வருது ஏன்னா வந்து மேக்னட் டைப்போலா எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால புரியுதுங்களா உங்களுக்கு 
சரி அது என்ன வந்து மேங் டைபோல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறதுனால டோட்டல் போல் ஸ்ட்ரெngth ஜீரோன்னு வந்துருது இப்போ सपोज नॉर्थ போல் செப்பரேட்டா இல்ல साउथ போல் செப்பரேட்டா மோனோ போல் செஞ்சினா அப்ப இது ஒரு க்ளோஸ் லூப் எடுத்துமனா அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த க்ளோஸ் லூப்புக்குள்ள டோட்டல் போல் ஸ்ட்ரெngth வந்து ஜீரோன்னு வராது அப்ப வந்து இன்டகரல் b dot da வந்து நமக்கு not equal to ஜீரோனும் வரலாம் சரிங்களா அதனால வந்து மோனோ போல் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருந்தா அப்ப வந்து என்ன ஆகும் இன்டகரல் b dot da ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்காம கூட கண்டிஷன் வரும் அதனால தான் வந்து நைன்த்துக்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் மாடிஃபை பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃப்ரானோஃபர் லைன்ஸ் ஆர் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டேஷ் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆக்சுவலாக வந்து சன் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா சன்லேருந்து வர அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட் ரேடியேஷன்ஸில் சம் ரேடியேஷன்ஸை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் சரிங்களா அதனால இது அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்னு வரணும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் வேவ்லென்த்ஸ் அதனுடைய கர சட்டையின் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் வேவ்லென்த்தை மட்டும் தான் அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அதனால வந்து அது லைன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஃப்ரானோஃபர் லைன்ஸ் ஆர் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லைன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்னு நமக்கு டென்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் லெவன்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேவ் ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ன்றது மெட் பார்ட்டிகிள்ஸை கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்காது சரிங்களா இப்போ ஆல்ஃபா ரே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஈலியம் நியூக்ளியஸ் அதாவது ரெண்டு ப்ரோட்டான் ரெண்டு நியூட்ரான் இருக்கும் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிளில் பீட்டா ரேஸில் என்ன இருக்குன்னா பாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஆல்ஃபா ரே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரே வராது ஏன்னா அதில் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது பீட்டா ரேலையும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பார்ட்டிகிள் இருக்குது காமா ரே மட்டும்தான் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆசுலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் பர்பண்டிகுலர் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் பர்பண்டிகுலர் டு தேர் ப்ராபிகேஷன் அப்படி இருக்கும் ஸோ காமா ரே இஸ் தி எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேவ் அப்படின்றது கரெக்டான ஆன்சர் டுவெல்த் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் ஏ ப்ராபகேட்டிங் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேவ் ஆக்சுவலாக வந்து சார்ஜ் அட் ரெஸ்ட் ஒன்லி ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது சார்ஜ் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரிங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மூவிங் சார்ஜ் என்ன பண்ணணும்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் நெட் சார்ஜ் ஜீரோ இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டுத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரிங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆக்சல் ரேட்டிங் சார்ஜ் என்ன ஆகும்னா வந்து ரேடியேட் எனர்ஜி அப்படின்னு வரும் ரேடியேட் எனர்ஜி என்னும்போது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸாக இப்போ ரேடியேஷனில் எமிட் பண்ணும் ஸோ ஆக்சல் ரேட்டிங் சார்ஜஸ் ஆக்சல் ரேட்டிங் சார்ஜஸ் வந்து ரேடியேட் எனர்ஜி அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னட் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் எனர்ஜி ரேடியேட் பண்ணும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வரும் அதனால வந்து விச் ஒன் ஆஃப் தி தெம் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் ஏ ப்ராபகேட்டிங் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ப்ரொடியூஸ்டு பை தி ஆக்சல் ரேட்டிங் சார்ஜஸ் ஸோ டுவெல்த் கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் இஃப் ஈ குல் இ நாட் சைன் டென் பவர் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி பி தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஏ பிளேன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஒமேகா இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபார்முலா நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கே அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு கேன்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ பை பை லேமடா அடுத்து ஒமேகா அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ பை பை டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து கே பை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா கே பை ஒமேகா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே பை ஒமேகா என்ன வருது பாருங்கள் டூ பை பை லேமடா டிவைட் பை டூ பை பை டீன்னு கிடைக்குது கரெக்டுங்களா அப்போ டூ பை டூ பை கேன்சல் ஆயிடுச்சு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை லேமடானு கிடைக்குது இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க ஒமேகா பை கேன்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க லேமடா பை டீன்னு கிடைக்குமா லேமடா பை டீன்றது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன் ஸோ இது வந்து வெலாஸ்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் நம்ம என்ன ஃபார்முலா எழுதலாம் பாருங்க அப்போ ஒமேகா ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு கேன்னு எடுத்துக்கலாமா சரி இங்க ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஃபார்முலா கொடுத்த இடத்துல இந்த கோயபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து கே கோயபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் தான் வந்து கே ஈக்குவல் டு இ நாட் சைன் கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி அப்படி இருக்கணும் அப்போ கே வேல்யூ வந்து டென் பவர் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க
மொமெண்டம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணால் ஆங்குலர் மொமெண்டமும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எபவுட் சர்டைன் பாயிண்ட் சரி அடுத்து வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேக்யூமில் வந்து எல்லா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸுக்கும் வேக்யூமில் வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இன் வேக்யூம் ஃபார் ஆல் த வேவ்ஸ் அதாவது ஆல் த வேவ்ஸ்னால் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வேவ்ஸுக்கு வந்து இந்த இந்த வெலாசிட்டியில் தான் ட்ராவல் ஆகும் மீடியமில் தான் என்ன பண்ணணும்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் தி வேவ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃப்ரீக்வன்சின்னு வரும் இப்போ இங்கே இன் வேக்யூம் இட் ட்ராவல்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் ஃப்ரீக்வன்சி இதுதான் தப்பான ஆன்சர் ஸோ இதுதான் நாட் கரெக்ட் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து வேக்யூமில் வந்து ஆல் த வேவ்லேருந்து ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ட்ராவல்ஸ் வித் ஈக்குவல் ஸ்பீட் சரிங்களா அதனால ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் தி எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஆர் அதாவது நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி எலக்ட்ரிக் இப்போ வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஒய் டைரக்ஷனில் தான் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் சரிங்களா ஒய் டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இப்போ ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒய் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதாவது ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒய் டைரக்ஷனில் இப்படி இருக்கும் ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒய் டைரக்ஷனில் இப்படி இருக்கும் அகார்டிங் டு சைன் வேவில் இப்படி ஆசிலேட் ஆகும் சரிங்களா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் டேரக்ஷனில் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜெட் எக்ஸ் பிளேனில் இருக்கும் மேக்னட் ஃபீல்டு ஜெட் எக்ஸ் பிளேனில் இப்படி இருக்கும் மேக்னட் ஃபீல்டு இந்த ஜெட் எக்ஸ் பிளேனில் இந்த டேரக்ஷனில் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்படி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதுன்னா வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைக இது வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படி கண்டினியூஸாக இருக்கிற மாதிரி சைன் வேவில் வரைஞ்சிருக்கேன் சரிங்களா இதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி இப்படி வரைவேன் இப்படி வரைஞ்ச இப்படி வரைஞ்சிரும் பாருங்கள் இதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒய் எக்ஸ்பிளைனில் இருக்குது இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜெட் இது ஜெட் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ஜெட் எக்ஸ்பிளைனில் இருக்குது மேக்னட் ஃபீல்டு அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்சிமம் அட்டன் பண்ணும்போது மேக்னட் ஃபீல்டு மேக்சிமாக இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மினிமமாக இருக்கும்போது மே மேக்னட் ஃபீல்டு மேக்னட் ஃபீல்டு மினிமமாக இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நமக்கு நெகட்டிவில் இருக்கும் போது மேக்னட் ஃபீல்டு நெகட்டிவாக இருக்குது அப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்குன்னு ஆல்வேஸ் மேக்னிடூடும் டைரக்ஷனும் சேமாகவே இருக்குது டைரக்ஷன்ன்றது பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனும் மேக்னட் ஃபீல்டும் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் சரிங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நெகட் டேரக்ஷனும் மேக்னட் ஃபீல்டும் நெகட் டேரக்ஷனில் இருக்குது அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு மேக்னிடூடு மேக்சிமாக இருக்கும்போது மேக்னட் ஃபீல்டுக்கு மேக்சிமமாக இருக்குது மேக்னிடூடு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது இன்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இன்ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது மேக்னட் ஃபீல்டு ஜெட் ஆக்சிஸில் இருக்குதுனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆர் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட் ஃபீல்டு ஆர் பர்பண்டிகுலர்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ அப்போ வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட் ஃபீல்டு இன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஆர் இன்ஃபேஸ் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்டான ஆன்சர் 